吵醒你了。我怎么睡着了？我刚刚做梦，梦见你丢下我就走了。傻瓜，我怎么会丢下你就走呢？你就是太累了，所以才会做这样的梦。要是真累了，去休息一会儿，养足精神。查案也不是一朝一夕的事儿。西昭的事情没有了断，我怎么能安心睡觉？四爷，上点金。你们怎么来了？啊，我们查阅些典籍，为日后招生做一些计划。哦，桑典吉啊，听闻桑太尉的案子马上就要结了，桑典吉在家安心等候桑太尉就好。这新贵的事啊，不急于这一时，还是要早些做好准备的。嗯，这个。是你们准备招募的女弟子，冯博士，您认识？啊，应该不认识。这女子啊，和我一位故人同名罢了。冯博士，您这位故人是谁呢？嗨，都是一些陈年旧事了，不提也罢。哦，你们忙你们的，我来取本书。冯博士。我想知道您的这位故人到底是谁，还有他现在在哪儿？这，这重要吗？重要。哎呀，你们这些后生啊，这为何要苦苦相逼呢？你说谁年轻的时候没有做过点荒唐的事呢？哎呀，罢了，告诉你们吧。这张秀萍便是张妈妈。清风楼的张妈妈，冯博士，你确定？哎呀，老夫年纪大了，很多事情都记不真切了，唯独这张秀萍这个名字，老夫绝对没记错我刚刚查到，钱九一搬进卓府，张妈妈作为他的随侍，也一同搬了进去。这个张妈妈在西昭里是个什么角色？钱九的手下。秦朗，要不要拿住他，审个清楚？千万不要贸然行动，我们需要更多的证据。好吧，我会继续派人盯着张妈妈，希望有所发现吧。如果他有什么异动，立刻通知我。